Fala aí, senhores e madames, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, e sejam bem-vindos ao nosso vídeo de história sobre a última missão do Moto Zombies de Modern Warfare Reboot 3. Pois é, rapaziada, chegou já a última missão, ela foi adicionada recentemente no game, eu já completei, já vou deixar gameplays aí de fundo durante o vídeo, e eu vou explicar pra vocês, como a gente sempre fez aqui no canal, tudo que essa última missão nos revelou e mais algumas coisas além disso também. Nós já cobrimos toda a história Zombies de Modern Warfare Reboot 3 aqui no canal. Na verdade, cobrimos a história das temporadas aí do Modern Warfare Reboot 3 no geral, né? Apesar que teve muito mais história de Zombies do que qualquer outra coisa. As temporadas antigamente ainda tinham história de Warzone, história de não sei o que. Hoje em dia já não tá mais assim. Basicamente, a gente teve muito mais vídeo de Zombies do que qualquer outra coisa durante todas as DLCs, né? Ou melhor dizendo, durante todas as temporadas do Reboot 3. Se você quiser, por algum acaso, ver essa história do MW Reboot 3 dos Zombies do início, caso você esteja chegando de paraquedas, eu vou deixar a playlist nesse izinho, no canto superior direito da tela, ok? Onde nela eu expliquei ali da Season 1, da Season 2, expliquei tudo e chegou a hora da última missão. E, pois é, pessoal, é importante deixar isso bem claro. É possível que nós ainda tenhamos uma última temporada do Modern Warfare Reboot 3. Eu não acho que essa 5 essa Reloaded, né, que chegou recentemente, vai ser a última. Eu acho que nós vamos ter a sexta, imagino eu. Entretanto, apesar de ter ainda mais uma temporada pela frente, a própria Activision, a própria Treyarch, etc., já confirmaram. Essa missão, que foi adicionada recentemente na Season 5 Reloaded, que é a missão da qual falaremos hoje, é a última missão de história desses zombies. Talvez, na Season 6, eles podem adicionar algum áudiozinho, alguma intelzinha a mais para complementar a história, mas missão de história com cutscene em CGI e tudo mais, essa aqui é o grande finale, ok? Deixando já isso bem claro. Então, sem mais enrolações, vamos para a história. Como aqui a gente tá no ponto final da história, e em tese, depois desse vídeo, é provável que eu não vou fazer mais nenhum vídeo sobre MW Reboot 3, né, pelo menos sobre os zombies dele, a não ser que saia alguma coisa, o que é bem difícil, mas vá saber, eu resolvi para esse vídeo não apenas trazer o que acontece no easter egg e explicar a cutscene final, mas também eu vi todos os áudios presentes até agora, desde o lançamento até agora, desses zombies, para poder pegar outros pontos soltos da história que eu posso não ter comentado em vídeos anteriores, ou que são áudios novos que foram adicionados agora na, na Season 5 Reloaded, ok? Então eu vou trazer tudo pra vocês enquanto tá essa gameplayzinha de fundo e depois a gente vai direto pro easter egg em si. A primeira coisa interessante de se comentar em um dos áudios que nós vemos ao longo de todos esses zombies, e que eu não cheguei a comentar em vídeos anteriores, é que Imran Zakaev realmente está morto. No modo Special Ops do Modern Warfare de 2019, a gente tinha um personagem que aparecia em uma das cutscenes chamado Mr. Z, e ele tinha praticamente a silhueta perfeita de Imran Zakaev. Entretanto, mais pra frente, a gente percebe que apenas Victor Zakaev, o filho de Imran, que foi inclusive o cara responsável por fazer zumbis surgirem no Urzikistão, nessa história aqui do Reboot 3, basicamente o Victor é que aparece vivo e aparece o tempo todo nos atrapalhando como vilão. Enquanto o Imran não surge mais na história desde 2019. E temos um áudio nesses zombies, onde Victor diz que o seu pai morreu. Então, a não ser que o Imran esteja vivo e escondido isso do próprio filho, Imran Zakaev realmente morreu nessa, nessa timeline, digamos assim, né, no Codiverso. Pelo menos até 2019 ele deveria estar vivo, pra mim ele tava vivo até agora e era só um personagem que não tava sendo explorado, mas não, parece que ele tá morto. Como isso aconteceu, não temos muitos detalhes. Os Modern Warfare Reboot deviam ter focado nisso, eu queria muito, mas eles simplesmente preferiram ignorar essa parte. Outra coisa que descobrimos também é que o papel de Soul Pack Tavish dentro da Dead Bolt, que é a, a, a equipe responsável por enfrentar os zumbis na história, né? O, o Soul está conosco, basicamente era ficar de olho no Raven 9, já que ele era um personagem que tinha o passado todo secreto, confidencial, escondido. A gente sabe que ele é um personagem de Black Ops Cold War que enfrentou zumbis lá, mas os zumbis eles são segre segredo ultra secreto da CIA, então por uma questão de a gente não sabe se podemos confiar nesse cara ou não, o Soap foi recrutado para ficar de olho no Raven 9 ao mesmo tempo que trabalha com ele. Outro detalhe que descobrimos também é que lembra que teve uma temporada em que o Fletcher e a Terminus, né, o Fletcher era o líder da Terminus, eles vão 
para o Dark Aether, só que dá uma merda muito grande e nós vamos junto com o Ravenov e salvamos eles em troca deles depois nos darem respostas? Então, eles tinham ido naquela ocasião porque eles encontraram arquivos do Grupo Ômega, lá dos anos 80, falando sobre Dark Aether e chegaram à conclusão que seria interessante utilizar as fendas que foram abertas no Urzikistão para ir para lá, pegar aqueles materiais, vender no mercado negro e ariariara. Acabou que não deu certo. Os caras quase morreram e nós resgatamos eles em troca de respostas. E antes que alguém diga alguma coisa, né, porque eu tô falando do Fletcher e o Fletcher trabalhava junto com o Victor Zakaev. Felipe, e o Victor Zakaev, o que que aconteceu? Basicamente, ele some da história mesmo. Lembra que teve aquela, aquela cutscene do Ato 3 desses zombies, em que o Zakaev fica assustado com uma criatura que surge lá, um minhocão gigante? Pois é, aquela é a última aparição do Victor Zakaev na história pra valer. Depois daquilo, ele simplesmente some. Talvez ele percebeu que ele tava brincando com coisa séria e desistiu da ideia ou alguma outra coisa do tipo, ok? Os próprios personagens, o próprio Fletcher fala sobre isso, fala que agora o Victor tá fora da jogada. Outra coisa que eu achei interessante é que lembra que, a, que uma das coisas, né, tinha uma cutscene que brincava muito com a Jansen perguntando pro Ravenov como que o Ravenov não envelhecia, como que ele tava tão em forma, tão bem com 70, 70 anos. Pois é. A doutora Jansen não é a única a estranhar isso. Ouvindo os áudios, eu reparei que vários outros áudios desses zombies também são de personagens questionando e tentando entender como que o Ravenov com 70 anos tem a forma física que ele tem. Ou seja, dando mais indícios de que tem alguma coisa aí. Talvez o Ravenov ele não envelheça, como é a teoria que eu comentei no canal há meses atrás, ou alguma outra coisa do tipo. Outra curiosidade é que a Marvel existe no Codiverso. Não é meme. My parents are immigrants and the USA all the way is kind of the family motto. So, you know, whatever. They named me America. America. America Fang. Oh, wait. That means you're Captain America? Shut up and eat your eggs. Para mais curiosidades inúteis, inscreva-se no canal. Agora, cara, eu vou mostrar uma parada pra vocês que, assim, isso aqui foi cabuloso, beleza? Assim, você que joga Modern Warfare Reboot 3, no caso, você que joga os zombies, você deve saber que você controla ali um operador e tem vários personagens diferentes que ficam falando no seu ouvido. Personagens que, vamos combinar, vamos falar bem a real, são personagens que a gente nem se importa tanto. A gente tem barreira, a gente tem... É, é Fang, é Fang o nome da mina? Dobbs, a gente tem vários personagens que cada um é de uma coisa, né? Tem um que é um cientista, tem uma que é a militar zona, tem uma que não sei o que. Tem vários personagens ali que são meio que aqueles NPCs da história que conversam com a gente, dão objetivos pra gente. Só que honestamente é bem inútil, assim. Pelo menos no Cold War eles tinham mais profundidade. No Reboot 3, assim, não teve praticamente nenhuma. Entretanto, teve uma personagem que agora na reta final, nos áudios, ela recebeu uma profundidade sim. Essa personagem é a Crystal Miller, esse é o nome dela, que é uma das nossas é, comandantes, digamos assim. Dependendo do que é que você faz nas partidas, ela surge te dando algumas ordens, alguns objetivos. E qual que é o lance? O lance é que, pasmem vocês, Miller estava em Liberty Falls em 1991. Na época, ela tinha 5 anos de idade. Liberty Falls, que é um dos mapas que vai chegar no lançamento de Call of Duty Black Ops. 6, ou seja, já é uma dica, já é um teaserzinho do que é que nós podemos esperar daquele mapa. E sabe o que é mais surpreendente pra mim? É que nessa Season 5 Reloaded recentemente agora, vários áudios dela comentando sobre a Liberty Falls surgem, ok? E eu já já vou falar sobre eles pra vocês. Só que o primeiro áudio dela dando dica de Liberty Falls foi lançado na temporada 3, na Season 3 de MW Reboot 3. A gente tá falando da mesma Season que adicionou a Rebirth Island. A gente tá falando de uma season uns dois meses antes do primeiro trailer do BO6 lançar. Ou seja, a dica já tava debaixo do nosso nariz há um tempão. Dá uma olhada nesse trecho aí. Isso aí é por volta de abril a maio desse ano, velho. I got history with this kind of thing too. The place I grew up, it was a town by the name of Liberty. My God. You were there. But you would have been so young. How did you possibly... Hold up. You know about what happened? Every pencil neck I've ever spoken to 
A dica já tava bem na nossa frente e ninguém nem ligou. Olha que alegria. Mas enfim, a questão é que, como vocês viram nesse pequeno trecho, né? Agora eu vou aprofundar melhor. A Miller, em um determinado momento, estava conversando com o Ravenov. Foi daí de onde vem essa gravação desse áudio. Era uma conversa descompromissada, uma conversa ali de boa. Entretanto, ela comenta que aqueles zumbis é algo de certa forma semelhante para ela, porque ela estava em... Liberty Falls. E quando o Ravenov descobre isso, ele fica extremamente surpreso, fica até um pouco assustado, ele até meio que é, fala pra ela, pô, caramba, que, que pena que você tava no lugar que aconteceu uma desgraça tão grande, como se Liberty Falls foi o fim do mundo. Ele fica realmente, tipo, com pesar pelo que ela deve ter visto quando ela era criança. Ao ponto de que o Ravenov, apesar de ele ser um personagem que ele esconde o próprio passado por motivos óbvios, ele acaba até se abrindo um pouco com ela por questão de compaixão e fala pra ela que ele já tem experiência com aquilo há um tempo, ele já vivenciou aquelas coisas antes, e se ela quiser conversar sobre ele, sobre isso, tudo bem. Ou seja, é, é, a, seja o que for que aconteceu em Liberty Falls, foi algo tão cruel ao ponto do Ravenov até se abrir um pouco mais com uma personagem, mesmo ele não podendo fazer isso devido à parte da CIA, etc., por uma questão de compaixão. Seja o que for que aconteceu em Liberty Falls, o Ravenov diz que foi uma tragédia. Bom, e o que é que a Miller vai conversando e vai falando com o Ravenov em outros áudios que vão surgindo depois? Miller nasceu em 1986 em Liberty Falls. Ela viveu a infância toda ali. Em 1991, quando ela tinha 5 anos de idade, que é justamente no momento em que vai estar se passando o mapa Liberty Falls, ou seja, isso pra gente vai ser jogável, acontece um surto em Liberty Falls. Inclusive, na data em que eu estou gravando esse vídeo, já saiu o, o, a intro, né, a cutscene de introdução do mapa Liberty Falls do Black Ops 6, que aparece até o Rich Toffen lá, e eu sei que vocês devem estar malucos pra ver eu falando sobre essa intro, porque tem muita coisa pra falar, mas isso eu vou deixar pra outro vídeo que provavelmente eu vou postar amanhã, pessoal. Vamos focar no MW Reboot 3 agora, porque o objetivo desse vídeo é esse, ok? Naquela época, a Miller estava na primeira primeira série, ela estava na escola no dia em que a desgraça aconteceu. Ela diz que na hora do recreio, subitamente, os professores, né, o pessoal da escola começou a liberar os alunos, tipo, ó oh, pessoal, aula suspensa. E ela era uma criança, ela não estava entendendo ali o que estava que acontecendo, mas ela diz que quando ela foi ver os pais dela, que estavam na rua esperando ela sair, né, assim como vários outros pais de outras crianças que estavam esperando também os seus filhos saírem da escola para provavelmente sair de lá, já estava o caos acontecendo. Sendo. Só que ela era criança e ela ainda não tinha reparado isso exatamente, mas a gente vê pela maneira como ela conta os eventos. Ela diz que a mãe dela pegou ela pelo pulso, pegou ela pelo braço e começou a correr. Ao ponto de que a Miller, como era uma criança, não conseguia correr no mesmo ritmo da mãe. Mas a mãe continuava puxando a Miller, assim, num pânico absurdo, arrastando a menina pelo chão mesmo. Pra sair de lá o mais rápido possível. Enquanto o pai dela, ele tava segurando um rifle e ele foi pra outra direção. Ele foi, inclusive, pra perto de um beco. Provavelmente ele devia estar... Tá mais com alguns, alguns outros moradores ali tentando conter a ameaça que estava surgindo no local. Enquanto a mãe tentou sair dali com a filha Entretanto, a Miller diz que ela ouviu o seu pai gritando Depois que ele chegou perto daquele beco Então, em determinado momento, talvez minutos depois Ela viu que o pai dela estava morto no chão Inclusive, vamos guardar essa informação Ela diz que o pai dela morreu perto de uma loja chamada Ollis Comics Então, eu não duvido que quando lançar o Black Ops 6 E você for jogar Liberty Falls Deve ter essa loja no mapa E é capaz que tenha algum corpo ali no meio, que é corpo do cenário, e se for, é o pai da Miller. E foi só depois que ela viu o próprio pai morto que ela começou a olhar em volta e entender de fato o que é que estava acontecendo. Era um monte de gente gritando, fogo nos prédios e nas casas, um monte de criaturas andando pela cidade, provavelmente zumbis, mas a gente pode imaginar que deviam ter alguns monstros também. Era um caos completo. Alguns instantes depois, a mãe de Miller também acabou morrendo, e no caso, ela morreu na frente da própria filha, onde simplesmente surgiu um momento em que ela foi puxada por uma horda de zumbis e virou almoço. Basicamente foi isso. Na frente de uma criança. Coitada da menina. A Miller diz que ela conseguiu sobreviver porque ela se escondeu em um restaurante ali da cidade e nenhuma criatura encontrou ela. Porém, os humanos que chegaram na cidade depois só encontraram a Miller viva ali depois de três dias que ela ficou dentro daquele restaurante. Então ela ainda criancinha saiu de lá e teve que viver 
com seus tios. E foi essa experiência traumática que fez com que ela tivesse essa vontade de se tornar militar e tentar lutar contra esse tipo de coisa. E aí agora ela tá aqui com seus 35 anos em 2021, no Urzikistão, enfrentando a zumbizada junto com, com nossos personagens. E pra quem estiver perguntando, ela disse que o nome do restaurante em que ela ficou presa ali por 3 dias, escondida, é Freedom Fried Chicken. Esse é o nome do restaurante, e se ele estiver naquele mapa, pode ter uns 90% de certeza que vai ter algum easter egg, talvez algum armário, alguma coisa, que se você chega perto, você ouve uma criança chorando ou alguma coisa assim, porque deve ser a Miller escondida naquele mapa em tempo real. Vamos ver se eles vão explorar isso de alguma forma ou não. Ok, e depois de tudo que eu falei, vamos finalmente para o easter egg final. Para a última missão dos Zombies de Reboot 3. A equipe da Deadbolt, dessa vez não só os nossos operadores jogáveis, como também a própria Doutora Jansen e o Ravenov, vão todos juntos para o Dark Aether, dessa vez com a missão de derrotar a tal da entidade, que é uma contraparte da própria Jansen que está dentro do Dark Aether, como eu já expliquei em vídeos anteriores da história desses zombies aqui. A ideia é meio que dar um fim em tudo isso. Essa entidade já ameaçou eles várias vezes, já mexeu com a Jansen várias vezes e ela resolveu, dessa vez, ao invés de tentar fazer tudo sozinha, pedir ajuda, se unir com toda a equipe e fazer um ataque coordenado contra essa entidade. E o interessante novamente é que o local onde eles estão no Dark Aether também é um pedaço de Almazra. Novamente todo deturpado, todo maluco, um monte de objeto voando, uma loucura. Eles então confrontam a entidade que ela parece numa forma espectral gigantesca. E é interessante que durante essa missão, durante todos os passos que eles fizeram para conseguir chegar até a entidade, durante a batalha com a entidade e até após um, a batalha da, contra a entidade, ela dá a entender que existe alguém no Dark Aether que quer a Jansen. Lembrando que a entidade, a entidade por si só, ela já queria se unir à Jansen. A entidade é uma versão paralela da Jansen do Dark Aether, basicamente. É uma contraparte dela. Só que ela diz que tem alguém no Dark Aether também, ela inclusive se refere a esse alguém como ele, que quer a Jansen pra si. Provavelmente a ideia é que a entidade queira se unir com a Jansen pra elas se tornarem um ser só novamente, e assim provavelmente se tornarem lacaias desse cara do Dark Aether, seja quem for. Não abandona a nossa proteção, minha irmã. Tem outros seres aqui, poderosos. Antigos e estão te vendo, não sentindo seu poder, desejam ele, minha senha, e está procurando você, a abominação das trevas vai te pegar. Felipe, mas por que que uma entidade poderosa do Dark Aether quer tanto a Jansen assim? Por que que essa contraparte da Jansen quer tanto ela assim? Gente, lembrem-se, a Jansen foi feita com o DNA da Samantha misturada com o DNA do Ravenov e aquele plot que a gente comentou em vídeos passados. A Jansen é uma personagem que consegue tranquilamente controlar o poder do Dark Aether, porque ela foi geneticamente feita pra isso. Então, ela é uma baita arma. Uma arma viva, mas uma arma. E provavelmente Provavelmente é esse ser, esse, esse cara, seja quem for, do Dark Aether, que é a Jansen pra si. E aí agora você vai me dizer, quem é esse cara? Bom, vamos direto pro final então. Após eles derrotarem a entidade, o Ravenov, a Jansen e a nossa equipe ali, eles voltam para o mundo real. E talvez vocês achem broxante o que eu vou falar agora, mas não é dito se após derrotar a entidade, a cidade do Urzikstão voltou a ser normal, ou ela ficou com zumbis ainda e mais tarde isso foi corrigido. Isso simplesmente não é dito, o que pra mim foi um pecado, mas enfim. Após eles derrotarem a entidade, eles entram num portal pra voltar pro mundo real, e aí a gente tem um time skip de 3 meses, que é onde começa a cutscene que eu irei mostrar agora. Então, a gente não sabe se... A cidade de Urzikistão, do Urzikistão foi salva. Na verdade, a gente sabe que ela foi, porque no Modern Warfare Reboot 2, que se passa um ano depois de tudo isso, 
o Zikstão tá de boa. Então foi salva. Mas assim, a gente não sabe se foi salvo por isso ou por alguma outra coisa. E não teremos outra missão que vai nos explicar isso. Então, eu não sei, talvez saia no áudio, sei lá. Mas achei que deixou a desejar nesse sentido, ok? Fica aqui a minha crítica forte nesse sentido. Como que você não mostra como que eles salvaram o mapa ou não, tá ligado? Mas enfim, depois que eles derrotam um monstro, eles entram num portal e passam-se três meses e aí vem a cutscene que eu vou mostrar pra vocês agora. Veio ver como tá sua filha? Eu, uh, eu queria só saber, perguntar uh, como você tá. Ah, eu tenho me comportado, eu juro. Aconteceu muita coisa. Demorou um pouco pra processar tudo. Processar tudo? Quem é você e o que você fez com o Ravenor? <risos> então, eu quero saber qual o futuro da doutora Jensen. Você veio ver como eu tô sim. Eva! Tá, relaxa. Gostei que você ligou. Eu tentei tirar um tempo pra mim, eu tentei mesmo. Mas eu precisava da minha cabeça ocupada. Fiquei pensando no relatório da Miller. Eu vou visitar o lugar da incursão que ela sobreviveu quando era criança. Liberty Falls é ainda menor do que eu tava suspeitando antes. Pois foi, Eva. Escuta. Você tem que sair desse lugar, não é seguro! Você tá aí! Eiva! Mãe! É você! Eiva! 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 Ok, vamos por parte. Primeiramente, três meses depois daquela missão, ou seja, ainda estamos em 2021 ou já podemos estar em 2022, porque a gente não sabe se os eventos dos Zombies de 2021, do Reboot 3, eles são no início do ano, no meio ou no fim. Então talvez ela pode estar no início de 2022, mas eu acho difícil. De qualquer forma, seja 2022 ou 2021, não muda tanto assim as coisas, mas vamos pro ponto fundamental aqui. Ela está em... West Virginia, nos Estados Unidos. E pelo que vocês já viram após toda a cutscene, sim, ela está em Liberty Falls. Porém, lembrem-se, Liberty Falls, lá no Black Ops 6, é um mapa que vai se passar em 91. Aqui, ela está em 2021, ou seja, ela está na cidade 30 anos depois de tudo que aconteceu. O que já nos dá um spoiler de que a cidade, apesar de tudo, se manteve viva, né, vamos dizer assim. Se manteve de pé, apesar do caos que aconteceu em 91, seja lá o que for. E o interessante é que enquanto ela está batendo papo com o Ravenov ali no telefone, ela abre um arquivo ali da, do projeto Janus, né, relacionado aos eventos de Liberty Falls, tem várias outras coisas ali, né, tem a foto do Richthofen, tem os esquemas ali da, da Van der Waffa, várias outras coisinhas, alguns textos que estão bem difíceis de ler, mas tem um texto gigante do Projeto Janus que é totalmente legível. O dia em que acontece o ataque lá de Liberty Falls é 18 de fevereiro de 91, e a data que tá nesse arquivo é 23 de fevereiro, ou seja, cinco dias depois. E esse arquivo é uma entrevista de um cara chamado John Blanchard com a Miller, ainda quando era uma criancinha. E eu vou traduzir aqui pra vocês rapidinho, tá? Pelo menos a parte importante. Oi, Crystal, eu sou o John. Você lembra de mim de ontem? Aí ela não responde nada. Aí ele diz, desculpa, Crystal, mas você vai ter que falar no microfone pra mim. Você consegue fazer isso? E a Miller responde que sim. Então ele diz, eu vou te fazer algumas perguntas. Você acha que pode responder elas pra mim? Ela diz que sim. Ele pergunta, quantos anos você tem, Crystal? Ela responde, cinco. Ele diz, cinco? Ok. Você tá indo muito bem. Tá sendo bem corajosa. Você sabe por que que você tá aqui? Ela responde, sim. Ele diz, você acha que pode me dizer por quê? Ela diz, porque todos eles morreram. Então ele diz, quem morreu, Crystal? A Miller responde, a mamãe. 
o papai, o homem da Oliver's Comics Bookstore, alguma loja ali do mapa, né? E então ele pergunta de volta, você pode me dizer o que aconteceu? A Miller responde, outras pessoas da cidade derrubaram o papai num beco e morderam ele. Ele até tava atirando com o rifle dele, mas a mamãe me pegou pelo braço e me tirou dali. Tudo aquilo me machucou. Ou seja, é um trecho de uma entrevista dela com alguns detalhes a mais daquilo que a gente já sabe. Aí aqui chega o ponto, meu amigo... Calma aí, deixa eu até respirar aqui, moleque. Pera aí que eu senti um negócio aqui diferente. Moleque, a parada é a seguinte, doidão. Surge uma criatura dentro do espelho, que obviamente é ligada ao Dark Aether. Antes que alguém pergunte, Felipe, qual é o sentido de uma criatura do Dark Aether surgir no espelho? Isso é sim possível. Na história do modo Zombies de Call of Duty Vanguard, nos é revelado que entidades do Dark Aether podem interagir conosco, humanos, através de espelhos, através de reflexos na água, através de bolas de cristal, objetos refletores, porém eles não podem nos afetar, eles podem apenas nos observar. O ponto é, a gente está falando de zombies e a gente tem uma silhueta de um cara com um chapéu. É impossível uma pessoa ver isso aqui e não pensar que esse cara é o Shadow Man, uma das criaturas mais poderosas dos zombies, na verdade, mais poderosas da franquia COD inteira. O líder dos Apóticons, pelo menos a grosso modo, né? Reza a lenda que não necessariamente ele seria o líder, mas enfim, acabou que foi uma, uma, uma parte da história que não deram tanta continuidade. Mas vamos, vamos dizer que ele é o líder, vai. Assim, você que é novo na franquia, talvez você nem entenda direito quem é esse cara. Mas assim, quem jogou Black Ops 3 ou Black Ops 4, tá ligado o peso que esse maluco tem, principalmente no BO3. Esse vilão, ele é pica. E não, ele não foi morto. A gente enfrentou ele no BO3, de certa forma enfrentamos ele no BO4, porém a gente apenas derrotou -o. A gente não matou ele, porque pra matar um bicho desse eu não sei nem se dá direito, o bicho é muito poderoso. Então, ele está no Dark Aether. Assim como todos os personagens de todas as dimensões dos zombies, de todo o multiverso dos zombies, foram enviados pra dentro do Dark Aether, ele também, logicamente, está trancado lá dentro. E levando em conta os diálogos que eu soltei antes, com a entidade que é a contraparte da, da Eva, né, da Jansen, dizendo que alguém queria a Jansen pra si, é bem provável que o Shadow Man que é a Jansen, irmão, pra usar como arma ou alguma coisa assim. Vocês têm noção do potencial que esse plot tem, se realmente foi isso? Talvez não seja o Shadow Man, ok, vamos lá, Zombies gosta muito de trollar também os próprios fãs. Ele gosta de brincar com isso, brincar com expectativa, às vezes na verdade não é o que a gente tá imaginando. Um monte de gente, por exemplo, teorizava que essa entidade contraparte da Jansen era a Samantha. No final nem era, era só uma contraparte da Jansen mesmo. Então pode ser uma quebra de expectativa também, uma brincadeira. Mas até segunda ordem, pra mim esse cara é o Shadow Man, mano. Enquanto eles, eles disserem não é... Pra mim é o Shadow Man, pô. Tá de brincadeira? Você tá de brincadeira comigo? E então, aí vem o ponto. Esse hipotético Shadow Man, vamos dizer que é ele, consegue botar a mão pra fora do espelho. Como que ele conseguiu fazer isso? Porque todas as entidades ao longo de muito tempo, elas conseguem até interagir com o nosso mundo através de espelhos e tudo, mas só com assombração. Eles não conseguem de jeito nenhum entrar aqui. Como ele conseguiu entrar aqui? Como ele conseguiu botar a mão no nosso mundo? Eu imagino que seja pela influência da própria Jansen, ok? Como a Jansen tem um poder dentro de si de Dark Aether, eu imagino que o próprio corpo dela pode servir como uma espécie de roteador, tá ligado? Onde qualquer entidade, se souber onde a Jansen está no mundo real, pode utilizar o poder da Jansen no mundo real para entrar aqui. É a minha teoria Ok? Teoria. Porque o Dark Aether, obviamente, tá cheio de poder do Dark Aether, enquanto o mundo real não tem poder nenhum. Por isso o Dark Aether não consegue entrar aqui. O Dark Aether só consegue entrar no nosso mundo, alguma coisa do Dark Aether só consegue invadir esse nosso plano, se no nosso mundo já tiver alguma coisa com poder de Dark Aether. O portal tem que ser aberto de fora pra dentro. De dentro pra fora ele não abre, eles estão trancados lá. Então a Jansen pode servir como uma espécie de chave aqui do lado de fora. E tudo faz mais sentido porque o Shadow Man era o líder dos Apóticos. Ou seja, se tem um cara que deveria saber controlar a energia do Dark Eder com maestria, 
é ele. Então, é como se ele estivesse controlando a energia do Dakeda que tá no corpo da Jansen. Ela consegue, ele consegue fazer ela de marionete. Porque o cara é pica, pô. Pelo menos se for ele mesmo. Vamos acompanhar isso aí com calma. Aqui, na verdade, fica um ponto, né? Eu não sei dizer se ela tá sendo induzida a tocar nessa mão aí, ou ela realmente toca na mão pensando que é a Samantha, né? Porque ela pergunta, mãe, é você? Ela pode estar tá achando que é a Samantha que tá tentando fazer contato com ela. E aí, obviamente, ela ia querer salvar a própria mãe do Dark Eder. Então, ela pode estar tá aí por vontade própria ou não. Eu acho que ela tá por vontade própria. Ela tá achando que é a Samantha e tá indo por vontade própria. Eu não acho tanto que ela tá sendo induzida pela energia do Dark Eder. Apesar que isso também é possível. Mas eu não acho tanto, não. E aqui, cara, novamente... Repara no frame a frame, irmão. Repara que nesse take da mão que tá saindo do espelho, ela, ela tem essa mão, ela tem uma, uma manga comprida, onde a ponta da manga comprida é branca e depois tem uma outra preta, como se fosse uma camisa social branca e por cima um paletó preto. Quando o antebraço todo dessa criatura sai do espelho, isso também é visível. Pelo menos a parte do paletó. E bom, o Shadow Man, essa era a vestimenta dele. Exatamente a vestimenta dele. Então, irmão, tem uma parada grande acontecendo aí. Ou isso é uma trollagem Master Placers, ou realmente é ele. E isso, cara, na moral, você que não manja de zombies, isso é grandioso, tá? Isso aqui é coisa grande, irmão. A gente tá falando de coisa grande aqui. É um personagem pesado. É um peso pesado retornando na história aqui. Honestamente, eu nem imaginei que seria possível. Só que aquilo, né? Eu acho que o único ponto negativo disso tudo é que ele tá pegando a Jansen em 2021. Então, talvez isso não vai ser algo que vai ser explorado lá nos anos 90, tá ligado? Quer dizer, na verdade, é possível que em Black Ops 6 nós tenhamos algum mapa zombies que se passe em 2021. Ué, Felipe, mas Black Ops 6 é um jogo de, 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 de anos 90? Sim, mas o BO2 é um jogo futurista e ele tem mapa na Primeira Guerra Mundial. O Black Ops 1 é um jogo de Guerra Fria dos anos 60, mas ele tem literalmente um mapa na Lua que se passa na década de 2030 nos zombies. Então, assim, os zombies não têm a necessidade de se apegar à época em que o onde se passa o jogo que ele tá. Isso é algo, assim, muito claro. Então, ou isso vai ser explorado em algum mapa bem fora da cronologia nesse próximo Black Ops 6, o que já seria legal. Ou então a gente tem um ponto que talvez seja até meu pai aqui, é a gente vai ter que esperar um outro COD após Black Ops 6, provavelmente um COD mais de Guerra Moderna, pode ser um MW ou não, se passando após 2021 para poder ver o que é que vai acontecer com a Jansen, o que significaria que esse plot da Jansen e do Shadow Man vai ficar no gelo aí, vai ficar na geladeira por, sei lá, uns 3 anos. E aí haja paciência, então enfim... Vamos ver. Ah, Felipe, mas o... e se o Shadow Man estivesse pegando a Jansen pra levar ela pro passado, voltar no tempo e aparecer nos anos 90, não sei o quê? Isso não é possível. Pelo menos até, até segunda ordem, até... a não ser que a Treyarch invente algum motivo, isso não é possível. Eu sei que você está acostumado a ter várias viagens no tempo em Zombies, mas no caso do Dark Aether, isso não é possível. Dark Aether não possibilita... Viagem no tempo. O Aether possibilitava. O Dark Aether não. Inclusive o Aether talvez nem exista mais. Porque todo o Aether foi pro Dark Aether. E quando o Aether vai pro Dark Aether, ele se torna Dark Aether. Eu estou falando há quase uma hora. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu imaginava. Mas eu acho que foi um grande finale de respeito, não é mesmo? Deixa o like então pra poder ajudar o canal e, e, e apoiar o vídeo aí. Porque esse vídeo aqui imagino que vai dar um trabalhinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí se não for inscrito. Ative o sino pra não perder outro os vídeos. Eu devo estar postando esse vídeo segunda-feira, amanhã, na terça-feira, eu posto um vídeo falando da intro de Liberty Falls, tá bom, pessoal? E não esquece, doidão, quarta-feira vai rolar o evento COD Next, o evento vai começar às uma hora da tarde, vai ter gameplay de zombies, gameplay de, de multiplayer, vai ter coisa de COD Mobile, de Warzone Mobile, de Warzone Normal, e eu vou estar aqui ao vivo no canal ao meio-dia, a live já está agendada e está no canal, na, na página principal ali, já vai lá e marca o botãozinho de notificação, estaremos ao vivo aqui pra ver isso junto, beleza? Fica o aviso, tamo junto, é nóis, cuidado pro Shadow Man não puxar teu pé à noite, e valeu e fui!